Opa, eu sou o Daniel Estopa e esse é o Estopa Lab. Esses dias pra trás eu fiz uma tábua de corte e foi um sucesso absurdo, né? O processo dela realmente ficou muito bonita. Tá chegando o aniversário do meu pai, ele tem lá um tacho de cobre, tá doido pra fazer doce de leite. Eu arrumei aqui uma bela de uma tábua que eu vou fazer uma colher de pau. E como eu fiz as contas dá pra fazer outras coisas também, vou aproveitar pra fazer uma colher, uma espátula, um garfo. Vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. Pra começar então... Eu escolhi essa bela madeira que é a Guajuvira, uma madeira da região sul. Olha gente, sempre vale a pena estudar e entender aqui na literatura com o nosso querido R. Lourenço. Olha só que madeira que a gente escolheu, vamos ver se ela é apta mesmo para fazer. Ela é Guajuvira moderadamente pesada. Dura, resistente, fácil de trabalhar, que todo mundo quer, né? Muito durável, mesmo na água ou enterrada. O cerne pode apresentar coloração escura até chegar quase ao negro. Daí o nome que os imigrantes alemães lhe ap... Alemães. Ele deixa preto a tela aí pra me zoar. Alemães lhe aplicam. Schwarzherz. Cerne negro. Tá poliglota, né? Schwarzherz. Herz. A madeira é largamente empregada em construções. Obras expostas como vigas, pontes, morões, cabos, ferramentas, remos, taco, golfe, colher de pau para o pai do Daniel. Olha, a ocorrência é no nordeste, nordeste do Rio Grande do Sul, até o sul de São Paulo, né? Muito bom! Eu tenho essa madeira aqui e eu vou desenhar, eu acho que vai sair daqui três utensílios, né? Tô pensando numa colher, uma espátula e um garfo. Dentro da madeira que eu tenho aqui, eu vou dar o melhor aproveitamento possível. Com certeza aí, se você for fazer isso aqui, você vai ter outra madeira. Aí você vai dar o melhor aproveitamento para a sua madeira. No caso aqui, vamos ver o que eu consigo fazer. Vou desenhar a mão livre. Vocês acompanham, vem comigo. Um dia eu tenho um amigo aí, Roberto, o nome dele. Ele faz projetos, essas coisas, tudo pelo computador. Aí se até lá ele fizer um projeto de colher, eu ponho lá na descrição, beleza? Um abraço! Então agora a gente já arriscou e vamos cortar. Antes de cortar, o Alex mandou uma crítica aqui pra mim, falou pessoalmente, não quis inscrever no canal e tal. O canal tá muito legal e tá, tal, mas tem muito merchan. Alex, a Tight Bond é a melhor cola do Brasil pra você colar a sua madeira, seus materiais, pra fazer tábua, artesanato, o que quer que você queira fazer com madeira, cola de bem demais. A Maquita, olha, a baterização as melhores ferramentas da bateria do universo e a Radix, né? essa marca brasileira que produz essas fresas maravilhosas tudo isso você encontra na M Bassos, viu Alex?
a madeira do jeito que estava aparelhada nela né? é linda, o desenho dela é muito rico, né? Alburno e cerne. Em todo caso, está tudo muito grosso. Eu vou, pelo menos nos cabos aqui agora, desenhar um, um alívio aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo isso na vida, estou achando legal demais. O garfo está muito grossão, dá para fazer dois garfos, né? Não vou dar desconto, rende demais. Então vou abrir no meio lá na máquina. A espátula, mesma coisa, acho que dá para abrir no meio também. Duas espátulas, duas espátulas, é verdade, são duas espátulas. Agora aqui, que é uma colher, eu acho que ela acaba precisando mais da profundidade aqui do convexo dela, né? Convexo ou côncavo? Côncavo. Côncavo e convexo, na verdade, porque o certo da colher é você fazer ela uma concha assim. Então você tem que desenhar para trás e para frente. Aquele pedaço de madeira resultou aqui, ó. Duas espátulas, essa colher e os dois garfos. Acho que a primeira coisa é dar uma retificada aqui. A própria grossa, acho que vai ser o mais rápido. E dar uma tupiada para arredondar. Depois tem um segredinho para vocês, daqui a pouco. Aguardem. Isso aqui são flaps, eles vão desbastar, eles vão fazer o serviço que a grosa faz com muito mais eficiência, mais rapidez. Eu tenho pouca intimidade, não posso dizer com certeza se com tanta precisão, não é verdade? Esse aqui, ó, ele de fato ele come a madeira, ele tem aqui uma, uma vídeo, uma faca que come a madeira. Vamos testar esse aqui, que vai dar o primeiro corte. Depois a grosa vai como a gente trabalha com a lixa da mesma forma ela vai funcionando da mais grossa para mais fina. Olha que maravilha! Vamos testar uma por uma e vamos ver o que, que essas belezinhas são capazes de fazer.
minha gente, como da outra vez, na tábua de carne, deu um excelente resultado. Estou usando de novo creme para tábuas de corte, é muito chique, né? Aliás, quem quer ver a tábua está lá no outro vídeo. Aí eu dei mais valor ainda para o artesão brasileiro, fabricante de colher, tábua e coisa fixa, que deu um trabalho, minha gente, do caramba. É madeira, né, cara? Essa madeira é maravilhosa. Ô, oh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Sul de São Paulo. Olha isso. Mas eu gostaria de agradecer todo mundo que mandou o nome da cidade. Eu pedi. Ixi, é cidade no Brasil inteiro assistindo. Dá um orgulho, sabe? Uma emoção de saber que esse Brasilzão grande tá aí. Posso esquecer da coisa mais importante que aconteceu talvez na minha vida profissional aqui. Esse ano tem a feira bienal da Formobile, né? Ela não é todo ano, é ano sim, ano não. O que dá a ela uma importância maior ainda, né? Não é todo ano que acontece, a gente tem que aproveitar. A feira Formobile vai acontecer esse ano e a gente vai ter um stand lá só para os youtubers se apresentarem e mostrarem seus projetos. Então, não sou só eu, serão outros youtubers. Não perca a Formobile. Eu estou super ansioso para chegar à Formobile. É de verdade emocionante o que a gente está preparando com os outros youtubers também para apresentar lá na Formobile. Então, você que gosta do canal, é, se tá para vir para o São Paulo qualquer hora, venha. E se é da região de São Paulo, não deixe já de se inscrever na Formobile para a gente se encontrar lá e conhecer todos os lançamentos da indústria moveleira, máquina, ferramenta, ferragem, acabamento, painel, tudo vai ter lá na Formobile. Muito obrigado por acompanhar, pela paciência, por estar com a gente aí. Obrigado por todo mundo que deixou o nome da cidade lá nos comentários. Continue fazendo isso, tá? Mande sua crítica, sua sugestão. Não deixe de se inscrever é... e dá o seu like se você gostou, tá bom? A gente se vê na quinta-feira. Um abração, tchau, tchau!